台传来危险讯号，美澳勾结打上南海主意，菲律宾反向越来越明显，倒是提醒了中国一件事儿：加紧南海布局很关键。各位好，欢迎来到新乐瑞平。在美国加紧对华围堵的背景下，南海局势持续发酵。近日，美国和澳大利亚传来了十分危险的信号。美媒表示，美国和澳大利亚将与菲律宾讨论在南海进行联合巡逻一事儿。其中呢，美国防长奥斯汀已经付诸行动，与菲律宾国防部长进行了一次深度谈话。谈话的重点内容之一就是在南海进行联合巡逻。那说好听一点啊，是联合巡逻；说难听一点呢，就是美澳勾结打上南海主意，伺机介入南海局势，并不断挤压中国在南海的利益以及生存空间。与此同时呢，美国故意拉上菲律宾，也隐藏着鼓动域内国家再次掀起南海领土纠纷的这个意图。可以看到，这一次美国来势汹汹，因为美国不是孤军奋战，而且是拉上了另一个印太国家澳大利亚。那这个时候，美国带上澳大利亚冲击中国红线，除了有增加挑衅架势的考量外，还存在再度让中澳关系恶化的阴谋。近段时间呢，澳大利亚频繁的在经济领域释放对华友好信号。有消息称，澳大利亚计划在未来几个月内向中国正式派出一个贸易代表团。这一潜在信号被外界视为中澳开启经贸合作的全新开始。如果按照这个趋势发展下去，澳大利亚同中国缓和关系是迟早的事儿。但这一幕是美国不想看到的，所以呢，他们会选择在此刻拉上澳大利亚，是想再度激化。澳中局势打断好不容易的缓和局面。不过话说回来，美澳军队在南海巡逻这一想法仍处于探索性会谈层面。不过我们对此仍然不能掉以轻心。美澳之所以选中菲律宾，大概率也清楚菲律宾的反向。一直以来，菲律宾都没有放弃对南海的险恶用心。短时间的缓和，大概率也是迫于形势。一旦找到机会，菲律宾会在南海问题上绝对卷土重来。这一点，现任马克思政府已经证明了。而且，被认为是反美的菲律宾前总统，表面上对美国恨得咬牙切齿，但实际上并没有反对菲律宾与美国往来。而且，他在离任之前做出了恢复访问部队协议一事可见，即使被认为是菲律宾历史上反美的先锋代表，他也仅仅只能做到这种程度。菲律宾的战略重要性决定了美国不会轻易放弃这枚棋子，所以在美国的威逼利诱之下，菲律宾最终倒向美国的概率是非常大的。在做好这样的心理准备后，美澳试图拉拢菲律宾一道在南海展开巡逻一事，倒是提醒中国了。今后我们必须加紧在南海的战略布局，因为从战略层面而言，南海的价值大到可以左右中美对抗格局。掌控了南海，也就等同于为统一大业上了一层保险，同时也时刻扼住了日韩的命脉。所以，对南海的战略布局要多重要就有多重要。好了，本期节目就到这里，欢迎各位点赞、转发，留下您的精彩评论。